Hi everyone, Happy New Year! Meron tayong bagong gagawin. Ngayong araw, uh, itetest ride natin ito. Team Co Exciting S400 uh, 2018, ano, 2019 model. Uh, color is matte blue. Okay. So, magbibigay kami ng feedback mostly kung ano feel niya sa road uh, kasi yung mga specs naman makikita niya sa mga or nababasa niya sa mga uh, sa online sa website ng team ko at sa mga spec sheets okay so more of the feel ang um, video feedback mo so since wala tayong owner's manual na ito no? uh, may mga makikita naman tayong guidelines uh, tulad na ito, exciting 400, meron siyang guidelines ng tire pressure so ito pag solo, pag may angkas uh, 2 bar ang front 225 ang rear ah so 225 bar lang so kailangan kong i-check ulit yan so, bago tayo mag-test ride, uh, meron muna tayong gagawin. I-check natin yung tire pressure ng gulong, uh, likod at saka harapan. Uh, for safety, lalo na kung bago sa inyo yung motor, or matagal nyo nang hindi ginamit yung motor, best is to check yung tire pressure bago nyo i-ride yung bike. So sa ngayon, ito is nasa 23 PSI. Ang recommended tire pressure na ito, uh, 36 PSI. Okay, so kailangan natin dagdagan ito. Tapos, ang tamang proseso ng pag-check ng tire pressure is dapat malamig yung gulong. Sa racetrack, usually ginagawa namin hot yung gulo kasi nakababad yung mga race stars sa, sa, sa tire warmer may ibang proseso naman yun pagdating sa race stars kung paano yung tam pag set ng gulo okay. so ito yung challenge challenge kapag ka ganito yung pito at maigsi yung area mahirap mag ano mag maghangin so mas maganda kung makapagpalit ng tire valve na naka-angled yung 90 degree para nakatutok siya rito mas madali mag hangin Recommended tire pressure sa solo is 29, 29 front. Kanina ano lang to 23. So naghangin tayo. Iseset natin siya na 29 PSI. Okay, 29.1. Very good. Sa gulong okay na tayo. Next natin na this set ay kasi based from mga owners matigas matagtag daw yung rear suspension na exciting ito nung inukot inu 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 ko dito sa may C5 napansin ko matagtag din yung rear so this set natin to sa pinakamalambot ngayon nasa ano siya second so second to the softest settings so this set natin sa pinakamalambot so tire pressure okay then set natin yan. Hanapin ko lang kung merong siyang tools for the suspension. Kasi dapat meron siyang spanner. Okay. So, meron siyang spanner na kasama. Ito yung mga tools. Spanner. 17, 14 na open. 10, 12 na open. Tapos yung socket ng 
spark plug mostly most likely then Philip tsaka flat screw allen okay so iseset natin yung suspension sa pinakamalambot okay yun, madali lang pala ganoon din siya sa kabila pinakamalambot din okay, tumutunog pa yung spring okay next i-warm up natin yung bike Uh, additional features nung exciting no? uh, meron sya port for the USB port meron sya okay, makikita nyo rito yung USB port ok tapos ang cover nya is rubber rubberized ang exciting is yung yung light dito sa compartment so pagka nagbukas ka ng seat mag on yung light so ito yung sensor ng light so pag tinakpan mo to ibig sabihin nadidetect nga nagsarado yung seat magkuklose din yung ilaw okay. tapos meron din sya yung ang tawag dyan uh, seat shock ewan ko kung tama yung term <coughs> ok so I think we are ready uh, na napainit ko na papagos na lang ulit tayo mamaya soon lang um, ok yeah. ok na mag gear up na tayo Okay, uh, walk through lang sa mga uh, gauge niya, mga switches, sorry. Uh, this is the left and right uh, switch, left, right, and then counselor, horn button, horn switch. Ito yung switch sa uh, upuan, electronic switch to open the seat, tapos high-low, and then passing, tapos ignition cut on and off and then push start switch uh, ideally itong exciting S400i pagka naka, oh, naka sagad dito sa kanan naka park naka DRL sya so pagka inon mo ito mag on yung low beam then sa kagagana itong high beam na switch okay So, pagka naka-off ito, naka-DRL ka lang, hindi gagana itong high na switch. Pero gagana yung passing. So, yan yung pagkakaiba. Tapos, yung ibang remaining, uh, ito yung pantagel ng dito sa panel. Tapos, ito yung switch ng nodo. So, pagka naka-ganito siya, naka-dob, ito, W, pag, pag nagtagal ka hindi ito lang para sya dito pag naka naka U sya which is yung no do pag nagtagal ka rito para naman sya dun sa gitna ok so yun yung gamit nung switch na to and then this one uh, pagka gusto mong this one pagka gusto mong mag reset ng mga trip yan, ito pang reset pag nag pairing ka, ito rin ginagamit napansin ko lang dito uh, since naka activate ako na nandito yung speedometer hindi ko napapansin ito yung speedometer dito ok tapos yung RPM nya rito hindi rin ganong pansinin malamang pagka ginamit tong pang navigate yun, mas mapapansin mo yung speedo doon so yun lang, parking 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 brake then adjustable yung front brake lever hanggang 
1 yung pinakamalapit, 4 yung pinakamalayo. Same thing ito, rear brake lever. 1 yung pinakamalapit, 4 yung pinakamalayo. So, sa akin, sa feel ko, 1 lang. Okay, so, that's it. So far, yun na, exciting S400i. Nice view. Yun yung welcome view ng, if you're going to Marilake, yun yung welcome view. Yung unang-unang view na makikita mo sa isang mahabang korbada. Initial review ko dito sa Kimco Exciting S400i after 18 kilometers, almost 18 kilometers. Mula dun sa pinagpagasan ko sa shell, ma malapit sa shop. Um, yung feel nung scooter is parang hindi siya maxi scoot. Alam mo yun. Uh, compact. Compact yung feeling. Yung legroom niya compared sa X-MAX 300, mas mahaba yung legroom ng X-MAX 300. Pati size yata, I'm not sure ha, kung mas mahaba ang wheelbase ng X-MAX 300 dito sa Exciting 400. Mas madali i-flick ang um, term dito. Mas agile ito, Exciting S400i compared dun sa X-MAX 300. Uh, compared sa mga previous previous exciting kasi may nagkaroon ako ng exciting na 250 yung double disc mas mahaba yun eh mas malaki ang pakiramdam nun kesa dito so which is maganda ito dahil compact siya on a 400cc engine Pero tingin ko magalaw ito on a high speed corner Kasi nga, yung wheelbase Pakiramdam ko para unix eh uh, We have to double check dun sa mga spec sheets kung tama ba yung pakiramdam ko Na ang wheelbase na 2019 Exciting 400 Ay unix eh, compared sa mga previous model At i-compare din natin dun sa 250 ko dati Pagdating sa mga uh, wheelbase no Nga pala, this exciting 400 uh, is sport touring so you can play it on a sport sporty mode at kung gusto mo mag touring mode pwede pero sa feel ko more of sports ito eh medyo ano lang uh, okay long corner kaya niya mag chop is stable then uh, that speed cornering speed niya Oh, pag bumpy oh, oh. Yan, medyo delikado yung ganyan pwesto Pag bumpy yung corner tapos high sweeping Mararamdaman mo yung galaw Unlike dun sa exciting 250 ko dati Napakiramdam ko talaga mas mahaba ang wheelbase Stable yon sa mga high speed corner Hindi siya katulad na ito. So this one talagang ano totoo yung feedback nila na bumpy yung ride lalo na yung likod. Uh, front uh, napansin ko medyo mabilis ang rebound. Yung likod parang sobrang bilis na ewan eh. Nagde-dribble parang basketball na bola. Nagde-dribble yung likod. Photo. Akala nung iba uh, sa harap yon pero yung nasa likod nagte-transfer sa harapan. Talagang pumapalo yung likod. Ngayon, tingin ko pagka nag top box, medyo mabigat na top box ito, makukompensate yung dribble sa likod eh. Pero much better or the best thing to do talaga dito is magpalit ng ano, rear suspension. Uh, adjustable. Mga pagile talaga siya. Kaya ko i-cut yung corner. Sa ABS naman niya, 
um, okay naman medyo parang maaga lang ano, compared dun sa ibang mga na test ko na big bikes mas maaga lang to mag engage maski dun sa NMAX na ABS NMAX mas maaga mag engage itong exciting 400i siguro mas maganda yon pagka namareno ka sa mga buhangin mas maganda siguro kaya ganun ang design comparable pala odet dun sa exciting 250 ko dati pag naggas ka pag exit ang pakiramdam ng bike magwa white same thing doon sa X Max 300 magwa white siya pag pinigaan mo pag exit eto hindi hindi siya magwa white stay put siya doon sa line na gusto mo which is okay oh di ba Yan, magaling. Ganda. Uh, 88 83. So 88 ang speed dito sa motor, 83 dito sa waist GPS. Sa mga hindi pala familiar sa Kimco na brand ng motorcycle uh, majority na ginagawa ng Kimco is scooters uh, nag start ang Kimco as a partner ng Honda sa Taiwan na gumagawa ng mga piyesa noong nag split sila with Honda according dun sa mga history 1963 nag start ang Kimco after splitting with Honda okay then doon na nag start na nagbuild sila ng sarili nilang motorcycle I think 1970 yata si Kimco nakapag-build ng kauna-unahan niyang motorsiklo okay so sa ngayon kilalang kilala ang Kimco sa Europe okay uh, ako naman nag-start ako magkaroon ng Kimco uh, bet and win yung unang-unang Kimco ko Bet and Win 250 Although matagal naging kilala ang Kimco Lalo na sa area ng Manila Yung Tondo, Manila Yung Kimco Dink LX May mga nauna pa nun uh, 150 na maliit yung gulong Pero yung naging talagang Kilala is yung King, Kimco Dink LX 150 Yung Grand Dink 250 Tapos Bet and Win 250 Then after ko mag uh, bet and win Nag Kimco like ako 125 Yung color white Then after nun Kimco like uh, Nag exciting 250 ako Then yun na yata yung huling ano ko Kimco ko Exciting 250 power niya sa 400 parang kapos kapos mag accelerate compared sa mga decamb yung 400 oh sagat na yan oh so bagay scooter naman ito hindi siya pwedeng compare sa decamb yun hindi ba and then yung gulong pala na ito is maxis sa mga Taiwan scooters, kilala ang Maxxis. Lagi nilang partner yan. Um, Nag-start ako noon, uh, ki, ano, Joyride. Sim Joyride. Maxxis din ang stock uh, gulong nila. G-Max, nag-G-Max din ako ng 150. Maxxis din yung stock na gulong nila. Galing, oh. hindi, siya, hindi siya talaga nagwaway tapos yung exciting 250 ko dati maxis din yung stock niya na gulong pero nung nakatikim na ako ng mga ibang gulong like Metzeler, Pirelli pakiramdam ko eto maxis okay sa normal riding 
Pero gusto mo talaga ng mas creepier na gulong Maxis is not the answer Pero ang galing oh Hindi siya nag white More, I need more Ano? Parang mas malakas pa yung bet and win ko nun <laughs> Siguro power to weight ratio no? Sa bigat na ito Maski 400cc Iba pa rin yung bet and win ko nun Yung bet and win ko rito sa Marilac Ay grabe yun Maski big bike na sa 600cc Kaya ko sundan Isa sa kagandahan na itong Exciting no Uh, yung mga malalaking na scooter 400 patas meron siyang parking brake so kahit tuminto ka sa pababa pakyat okay lang safe okay guys uh, yung takbo ko kanina konti na lang eh konti na lang sasagad na oh mga 5mm pero sa kanan halos halos masagad so 5mm ang natitira doon sa kaliwa dito sa kanan ano na yun halos sumagad na so konti lang palang gusto na itong lean hmm. pero tingin ko since uh, oops so oh, oy Helmet ko yan Since uh, Ito is medyo Tayong tayo pa Baka pwede mag 160 160 pero Pag nag 160 naman Sana walang sasayaran Mukhang maluwag pa naman eh Mukhang kaya naman 160 Tataas pa to Okay And then sa front, malaki pa. Malaki. Sakto lang yung front. Yung likod, tingin ko, since nakatayo pa yung labi ng gulong, tayong tayo pa yun. Kaya pa mag 160. Okay. Kaya mo tayo. Nakakatempt talaga yung maglaro dito. Pero since scooter ito, eh, kailangan ang lean dito ay... Eh. etnep etnep lang hindi pwede ang ano ang lin na rosy <laughs> commit talaga pagka mga ganong corner eh? pag nagalangan ka ano eh <laughs> hindi siya easy corner eh no? dito marami na aksidente rito na corner kasi off camber to to tsaka dito yun dun sa banda ron pala yung kanina yung after ng big C marami dun kasi off camber ano nga uh, final verdict pagka matulin ka sa corner na may bump medyo ano siya nagtitwitch yung bike at lumilipat ng konti ng linya yun final verdict ko yun tapos sabi nyo ganun yung pagkamatulin ka sa bakit na corner ganun siya brake gas gas salubong brake gas turn <laughs> parang basic sa race track ah. brake gas turn meron ah. pa pagka matulin na talaga na ah. yung mga isang daan ka sa corner tapos bumpy nag to twitch yung bike sa mga mas 
sa sedan maganda rito siguro it's suspension first second is tires and then uh, brake pads na sintered para mas maganda yung bike ng bike yun na tapos mga ano na mga abubot ay hindi mga tama abubot na tawag doon mga accessories then gaganda na yung exciting uh, S400 nya dito marami rin accident dito kasi pagpalusong yun eh then corner na medyo tight then dito meron din yung galing sa kabila kasi may nag, may nag overshoot dito uh, yeah, chill chill lang na chill 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 okay chill ride chill ride so ako po si JJ ng moto scoot throttle control sarap na nakakanda pagka nagko corner pala kayo uh, suggestion ko lang you break okay ganito break then bigyan mo ng load yung rear then turn kasi pag puro brake ka at nasa gitna ka na ng corner naka brake walang load yung likod dahil kasi mag stabilize yung load eh kaya yung weight distribution ng bike mag stabilize para mas and speaking of Kimco bakit Kimco? <laughs> Marami na nagtanong yan at yung iba alam na ang sagot noon pa. Isipin mo ang quality talaga ng Kimco nag-originate Honda. Kung ano quality ni Honda, yun ang naging building block ni Kimco sa kanilang mga production ng piyesa. So doon pa lang, para pumasa yung production mo sa isang Japanese company way back on the early 60s eh ibang quality ang gawa mo di ba? pangalawa yung mga scooters ng BMW ang mga engine po nun ay gawa ng Kuangyang Motor Company Kimco simula doon sa C650 C600 Sport ng BMW gawa na ni Kim ko yun, yung engine nun so hanggang sa yung pinaka generation nila ngayon na C650 GT, C650 Sports C400X C400 GT gawa po ni Kim ko yung mga engine nun kaya pagdating sa quality hindi ano yun tawag unquestionable ang quality ng Kim ko brand at kami rin naman matagal na kami nagkikim ko kung talagang pangit ang quality niyan, di na kami babalik doon sa pangalan or brand na Kimco. And then, uh, may napapansin kayo, nirelease sa ibang bansa, yung mga Kawasaki 300cc na scooters, yung J300, yun po ay uh, rebadge. Original siya na downtown 300 ng Kimco. So again, yung Kimco na brand, pasado sa standard ng Japanese at European o ba? Diba? so bakit Kimco? syempre Kimco <laughs> no questions asked mga, mga tal hmm, so ano naman ang review natin sa scooter na to pagdating sa filtering of Manila traffic mas madali siya i-filter compared sa ibang mga malalaking scooter siguro dahil compact siya mas compact and yun uh, tanjahan lang din sa size 
Kasi once na nagkasya ang handlebar Kasya na rin yung likod eh Tapos pagka igaganan mo sa mga traffic Igaganito mo Madali lang din naman ilusot So far so good uh, Di ko lang alam sa Yung talagang mas heavier traffic Pero sa ngayon Madali siya ilusot eh Ngayon bago tayo Magtapos Sa ating review Magpapagas muna tayo Para ma-check yung fuel consumption Itong exciting Okay na. So, 3.84 liters. 102.3. 102.3 kilometers. Mga patak na 26.64 kilometers to a liter yung ride ko ng Marilake sa isang 400cc hmm. hindi siya matipid <laughs> Kasi yung Ninja 650 ko dati na di cambio Parang nag 26 ako dun eh, sa ganun takbuhan lang Chill, chill, chill <laughs> 